So nice to be here. So nice to see everybody. Tan hermoso estar aquí. Tan hermoso ver a todos. Amen. I wish I spoke more Spanish so I could have more conversations and get to know you all. I'm so grateful to be here. Me gustaría hablar un poco más de español para poder tener conversaciones con ustedes y disfrutar mucho más el tiempo con ustedes. Uh, I was talking to my friend Bettina and she said, oh man, everybody falls asleep during the third session. And I said, uh, do you know who's speaking during the third session? <laughs> le dije a mi hermana Bettina que ella me estaba diciendo que todos se quedan dormidos en la tercera sesión. Entonces yo le pregunté, pero a quién le tocará predicar en la tercera sesión? I said, I am speaking. <laughs> Yo dije. So if you see your neighbor falling asleep, just shout. There's a fire. Si ves a tu al que está al costado tuyo que se queda dormido, tienes que darle un codazo y decirle incendio. In his bones, fire in his bones. Fuego en sus huesos. I want to speak today about the best advice you can give a young believer. Quiero hablar hoy sobre el mejor consejo que tú le puedes dar a un joven creyente. The best advice you can give a young preacher or a young leader. El mejor consejo que le puedes dar a un joven predicador a un joven creyente. As we're in the last days and we have been and we get closer to Christ. Mientras estamos en estos últimos días y lo estamos y nos acercamos más a Cristo. More and more false teachers will arise. Más y más falsos maestros van a levantarse. And the scriptures tell us what to do about false teachers. Y la escritura nos enseña qué debemos hacer respecto a los falsos maestros. And how to stay strong in the faith. Y cómo mantenernos fuertes en la fe. And this is the advice that we need to give to the younger generation. Y este es el consejo que tenemos que darle a la generación más joven. It's the advice that Paul, the apostle Paul, gave to his disciple Timothy. Es el consejo que el apóstol Pablo le dio a su discípulo Timoteo. And so today I want us to turn to 2 Timothy chapter 3. Así que hoy quiero que volteen en sus Biblias, busquen 2 Timoteo capítulo 3. Father God, we thank you for this day. Dios Padre, te damos gracias por este día. God, we welcome your presence. Damos la bienvenida a tu presencia. I thank you for the manifest presence of God in this place. Te doy gracias por la presencia manifiesta tuya en este lugar. I thank you, Lord Jesus, that you have a word for your people today. Yo te doy gracias, Señor Jesús, que tú tienes una palabra para tu pueblo hoy. Lord Jesus, be with my mouth. Señor Jesús, give sé me, tú en mi boca. Give me the words to speak to them. Dame las palabras para hablarles. It's not for my sake. No es por mi causa. It's not even for their sake. Ni siquiera es por causa de ellos. It's for your name's sake. Si no es por amor de tu nombre. It's for your glory. Es para tu gloria. And it's for their good. Y por su bien. So Jesus, for your glory, speak today. Así que Jesús, para tu gloria, habla hoy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Pastor Augustine, if you would mind reading uh, chapter 3, verses 1 through 9. Vamos a leer, por favor, todos desde el versículo 1. Quiero que presten atención hasta el versículo 9 en español. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, eh, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten a la, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos eh, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Paul describes what people will be like in the last days. Pablo describe cómo será la gente en los últimos días. He will describe their evil behavior, their ungodly actions. De, de, describe su, su comportamiento malvado, impío. It sounds like the behavior of a lot of people today. Pareciera como el comportamiento de mucha gente hoy en día. 
in the U.S., you see a lot of pastors who have these same characteristics. En los Estados Unidos vemos algunos pastores con estas características. Abusive, lovers of self, lovers of money. Amadores de sí mismos, amadores del dinero. And while this passage is talking about all people in general in the last days, y aunque este pasaje se refiere a todas las personas en general en los últimos días, it's actually specifically talking about false teachers. Específicamente está hablando de los falsos maestros. You can see that because it says they have the appearance of godliness but deny its power. Y podemos ver eso porque dice que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia. They try to act like Christians and bring their Bible to church. Tratan de conducirse como cristianos, traen sus Biblias a la iglesia. But they deny the power and the life of God. Pero niegan el poder y la eficacia de Dios. We also see that this is talking about false teachers. También vemos que esto habla de falsos maestros. Because it says that they are the people who creep into households. Porque dice que son personas que se meten en las casas. That word in the Greek, it says the houses, meaning house churches. Y, y, y esta palabra en el griego habla de las casas, que quiere decir las casas de oración de la iglesia. And capture the weak-minded who are always learning, always learning, but never arrive at the knowledge of the truth. Y capturan esas mentes de que, sí, que siempre están aprendiendo, siempre aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Paul is writing to his young disciple Timothy. Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo. Who's in Ephesus and he started a church. Que está en Éfeso y que está empezando una iglesia ahí. And he's surrounded by false pastors. Y está rodeado de falsos maestros, falsos pastores. False teachers who are creeping into house churches telling them lies. Falsos maestros que se meten en las casas contando mentiras. In another letter it says that Timothy is timid. Y en otra carta dice que, que Timoteo como que se intimida. He's afraid. He doesn't know what to do. Tiene temor y no sabe qué hacer. And so Paul writes him another letter to instruct him what to do. Y Pablo le escribe otra carta entonces para poder enseñarle qué debe hacer. At first regarding these false pastors he says avoid them. Al, primer, al comienzo para poder evitar estos falsos pastores él le dice evítalos. Have nothing to do with their false teaching. No tengas nada que ver con sus enseñanzas falsas. Their myths, their controversies. Son controversias, son mitos. And they have no value. Y no tienen valor. No life, no power. No tienen vida, no tienen poder. Avoid such people. Evita a estas personas. In the United States, in Colorado, where I'm from. En los Estados Unidos, en Colorado, de donde yo vengo. There's a famous pastor there. Hay un pastor famoso. She's not famous for how well she handles the word of truth. Una pastora famosa y no es, no es tan conocida por el no es famosa por la manera en la que digamos habla de la verdad. She's not famous or well known for how many books she's written. No es famosa por la cantidad de libros que ha escrito. She's famous because of her controversial teachings. Ella es famosa por sus enseñanzas controversiales. She believes things like all Christians can watch pornography. Ella cree cosas como por ejemplo que los cristianos pueden ver pornografía. She believes that God approves of homosexuality. O como por ejemplo que Dios aprueba el homosexualismo. She believes that you can pick and choose which passages of scripture are from God and which are not. Ella cree que tú puedes escoger y eliminar aquellos pasajes de la escritura que te convienen o no. Paul says, avoid such people. Pablo dice, evita a esas personas. Be aware of false teachings. Ten cuidado de las falsas enseñanzas. This is the passage that, that, that Paul speaks to Timothy. Este es el pasaje que Pablo le habla a Timoteo. Instead of following false teachers, follow my behavior, follow my character, follow my godly example. En lugar de seguir falsas enseñanzas, sigue mi ejemplo, sigue mi carácter, sigue mi enseñanza, le dice. Mm -hmm. This is what we need for a next generation. Y esto es lo que la, la siguiente generación necesita. Godly men and women who are willing to stand up for Christ. Hombres y mujeres piadosos que estén dispuestos a pararse a favor de Cristo. In your church, there's young men and women. En sus iglesias hay jóvenes. I work with young adults. That's my job at World Challenge. Yo trabajo en World Challenge eh, con los jóvenes adultos. I do Bible studies with them on a regular basis. Hago estudios bíblicos con ellos de forma regular. And one of the things that I do is open up for a Q&A, just hear their questions. Y una de las cosas que hago es dejar al final un tiempo para preguntas y respuestas. 
All of them have doubts, objections, and questions to the faith. Todos ellos tienen dudas, objeciones y preguntas sobre la fe. And with more and more false teachers rising up, they are listening and easily drawn astray to these teachings. Y con tantos maestros que van surgiendo, ellos son fácilmente seducidos y desviados a estas enseñanzas. And that is why they need the teaching and truth of Scripture. Por eso es que ellos necesitan la enseñanza y la verdad de la Escritura. One of the students I was uh, meeting with. Uno de los estudiantes con el que me encontré. We had to stop meeting for a while, so we went our separate ways. Tuvimos que dejar de reunirnos porque cada uno tomó su camino. He came back to me after a few months and said, Evan, I found this amazing new teacher online. Y después de unos ciertos meses volvió a mí y me dijo, Evan, he encontrado esta fabulosa enseñanza en, en línea. I looked up this teacher and found that he didn't believe in hell. Y yo empecé a investigar este maestro y me di cuenta que él no creía en el infierno. He believed that everyone was saved. Creía que todos eran salvos. And he believed that you can pick and choose which passages of Scripture are from God and which are not. Y creía que tú podías elegir qué pasaje de la Escritura eran de Dios y cuáles no eran de Dios. I asked my friend, this young believer, what happened? Y yo le dije a mi amigo, un joven creyente, ¿qué ha pasado? How did we get to this point? ¿Cómo llegaste a este punto? Where is your faith? ¿Dónde está tu fe? How could you doubt? ¿Cómo puedes dudar? And not that doubt is wrong in itself. Y no es que la duda sea mala en sí misma. But when with doubt, doubt, Pero esas dudas que no se expresan, que no se tratan, is not dealt with, it can lead to false beliefs. Pueden terminar en falsas creencias, en falsas convicciones. Esto es lo que Pablo le dijo a él y es lo que Pablo le diría a los jóvenes creyentes que hagan. He says, you, Timothy, however, have followed my teaching, verse 10. Él le dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. My conduct, my aim in life, my faith. Mi propósito, mi conducta, mi fe, mi longanimidad. My patience, my love, my steadfastness. Mi amor, mi paciencia, versículo 10, ¿no? My persecutions and sufferings that happened to me in Antioch and Iconium and Lystra. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. This is Paul's first encouragement to a young believer, Timothy. Este es el aliento que le da Pablo a un joven creyente, Timoteo. Look at my life, Timothy. Look at how I've taught you the truth of Scripture. Mira mi vida, Timoteo. Mira cómo yo te he enseñado la verdad de la Escritura. I've been faithful with the text of Scripture. Stay firm and stay fat, stay steadfast in it. Yo he sido firme, he sido claro con enseñarte la palabra. Mantente firme en ella. You've seen my aim in life. The aim of Paul was the glory of God. Tú has visto mi objetivo, mi meta en la vida de poder buscar al Señor, Timoteo. The aim and faith of Paul was the gospel of Jesus Christ. Y esa meta de Pablo era el evangelio de Jesucristo. The aim and faith of Paul was that Jesus Christ came and died for sinners. Esa meta, esa, esa, ese objetivo de Pablo era que Jesús murió por los pecados. Sinners who didn't deserve Jesus. Pecadores que no merecían a Jesús. Sinners who don't deserve the glory of God. Que no merecían la gloria de Dios. Sinners who don't deserve eternal lasting life. Pecadores que no merecían la vida eterna. But sinners who are desperately wicked and can offer only evil. Pero pecadores per totalmente malvados y que solo pueden hacer lo malo. Have nothing to give God except their sin. Que no tenían nada que darle a Dios excepto su pecado. And so this was Paul's aim in life to preach the gospel. Así que esta era la meta de Pablo, poder that, predicar el evangelio. That Jesus Christ died for sinners. Que Jesucristo murió por los pecadores. And then three days later rose again from the dead. Y que tres días después se levantó de los muertos. In glory, so that anybody who put their faith and trust in Him would be saved. De tal forma que cualquiera que pusiera su confianza y su fe en él será salvo. Because there is a real hell. Porque existe un infierno real. There is a real heaven, and the only way is through Jesus Christ. Y existe un cielo real, y el único camino es Jesucristo. And that is why Paul preached. Y por eso Pablo predicaba. I claim to know nothing except Christ and Him crucified. He decidido no hablar de nada más excepto de Cristo y Cristo crucificado. 
was very interesting is that Paul brings Timothy's mind to Antioch. Y es interesante como Pablo le hace recordar a Timoteo sobre Antioquía. He says, you've seen my suffering and persecution in Iconium. Le dice, tú has conocido mi sufrimiento en Iconio. And at Lystra. Y en Lystra. And especially in Lystra. I wondered, why would Paul bring up these cities as opposed to somewhere else? Paul suffered everywhere. Me pregunto por qué Pablo mencionaba estas ciudades cuando él sufrió en muchas otras ciudades también, como Listra, por ejemplo. He suffered in Jerusalem. Pablo sufrió en Jerusalén. He suffered in Rome. En Roma. Why these three cities? Pero por qué estas tres ciudades? These three cities were the places that had the biggest impression on Timothy. Estas son las tres ciudades que causaron la mayor impresión en Timoteo. We know from the book of Acts that Timothy was actually with Paul in Lystra. Sabemos por el libro de los hechos que Timoteo estaba con Pablo en Lystra. What happened in Lystra? ¿Qué pasó en Lystra entonces? This is in chapter uh, Acts chapter 14. You don't have to turn there. I can read it for you. No tiene que buscarlo, pero estoy leyendo Hechos 14. Verse 19. Versículo 19. But Jews came from Antioch and Iconium and having persuaded the crowds entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que they, persuadieron a la multitud they stoned Paul, y habiendo apedreado a Pablo and they him out of the city, le arrastraron fuera de la ciudad that he was dead. pensando que estaba muerto Timothy saw this. He was there. He Timoteo was vio esto, él estuvo ahí presente Imagine the fear that Timothy must have had. Imagínese el temor que puede haber tenido Timoteo. Imagine the dread and the grief as he saw Paul stoned. El dolor, la pena al ver a Pablo siendo apedreado. They grabbed hold of Timothy's mentor. Tomaron, casi mataron al mentor de Timoteo. And then they picked up stones. Tomaron piedras. And started to chuck them at his head. Lo apedrearon, piedras en la cabeza. One stone after the other kept hitting Paul in the head. Piedra until he fell. tras piedra golpeaban la cabeza de Pablo hasta que se cayó. When they determined to stone somebody, cuando ellos determinaban apedrear a alguien, it wasn't just to knock them over on the ground. La idea de apedrear a alguien no era para simplemente tumbarlo. It was to kill them. La idea era matarlo. And so when Paul fell over, they kept throwing those stones at his head. Así que cuando Pablo se caía al piso, lo seguían apedreando. Timothy watching all of it. Y Timoteo miraba todo esto. As the blood dripped down. Mientras la sangre caía. They supposed that he was dead, and Ellos so they left him. Asumieron que estaba muerto y lo dejaron. Says the disciples of Paul stood around his body. Dice que los discípulos de Pablo se pararon alrededor de su cuerpo. I can only imagine what Timothy felt. Solo puedo imaginar lo que debe haber sentido Timoteo. As the person who led him to the faith, Con, taught him the gospel. Respecto a la persona que lo guió a la fe, que le enseñó el evangelio. Was dead on the ground. Muerto en la, out. en la tierra. Sangrando. And then y Paul en, opened his eyes. Y entonces de pronto Pablo abre sus ojos. Got up se levanta and walked right back into the city. y vuelve a entrar a la ciudad imagínense what that did eso lo que hizo Timothy's eso faith. en la fe de Timoteo that he would never forget that. él nunca olvidaría eso and so as Timothy, a young pastor, así que Timoteo como un pastor joven is surrounded by false teachers, estaba rodeado de falsos maestros worried and afraid for his life. preocupado él quizás por su vida Paul says, "Remember my time in Lystra." Y Pablo le dice, "Recuerda mi tiempo en Lystra." How God rose me from the dead. Como Dios me levantó de los muertos. Then Paul says one of the hardest Bible passages I've ever seen. Luego Pablo dice uno de los pasajes más difíciles que yo haya visto de la Biblia, más duros. It says, "Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus." Dice, de hecho, todos los que quieren vivir una vida piadosa en Jesucristo Will be serán perseguidos. Aren't for false uh, la gente no es perseguida por enseñar cosas falsas, mundanas. Aren't for being la gente no es perseguida por ser mundana. Aren't for the of the world. La gente no es perseguida por amar las cosas de este mundo. People are persecuted for loving Jesus Christ. La gente es perseguida por amar a Jesucristo. People are per people are persecuted for loving the gospel of Jesus Christ. La gente es perseguida por amar el evangelio de Jesucristo. 
I've never had to suffer real persecution. Yo nunca he tenido que sufrir una persecución real. And I thank God for that. I hope it never happens. Le doy gracias a Dios por ello. Quisiera que nunca pase. To be honest, I want to be bold like Paul. Pues para ser honesto, yo quiero ser tan osado como Pablo. I say, Lord, I want to live for you. Y decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Just don't let me suffer. Solo no me dejes sufrir. I want to live and die for you. Just make it a quick and easy death. Yo quiero vivir y morir para ti, pero que mi muerte sea rapidita. But it's only through the power of the Holy Spirit in Jesus Christ that we live godly lives. Pero la única forma de vivir una vida piadosa de Dios es a través del poder de Jesucristo. So I'd like to believe that because the power of the Holy Spirit lives in me and you. Y así que yo quiero creer que a causa de que el poder del Espíritu Santo vive en mí y vive en ti. That when persecution comes, we would stand for the truth and the gospel. Que cuando venga la persecución estaremos de pie a favor de la verdad y el evangelio. And not give up godly principles. Y no rendir nuestros principios de Dios. Not give up our godly convictions. No rendir ni entregar nuestras convicciones piadosas. Not give up the most important thing, the truth and the word of God. Y no rendir, no entregar lo más importante, la verdad de la palabra de Dios. But that we would stay strong and steadfast like Paul. Pero que podemos mantenernos firmes como Pablo. This is why it's so important. It's not just for us. Por eso es importante. No es solo por nosotros. It's for the next generation. Es a causa de la siguiente generación. You are leaders and pastors. Ustedes son líderes, pastores. And that means others are looking to you. Eso quiere decir que hay otros mirándolos. Others are watching your faith. Otros están mirando la fe de ustedes. Young men, young women are watching your behavior. Jóvenes están mirando su conducta. This is by no means a call to perfection. Esto para ni de ninguna forma es un llamado a la perfección. It's a call to be a role model. Es un llamado a ser un modelo, un ejemplo. To be a godly example for those who watch your faith. Ser un ejemplo piadoso para aquellos que están mirando tu fe. Just like Paul was to Timothy. Como lo fue Pablo para Timoteo. And so he says Así in these que, last few verses. Él dijo en estos últimos versículos. Verse 13. Well, versículo 13. While well, evil people and imposters will go on from bad to worse. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Deceiving and being deceived. Engañando y siendo engañados. False teachers will increase and get worse. Los falsos maestros van a aumentar y se pondrá peor. It doesn't matter where you are if you're in the U.S. or Peru. Y no importa dónde estás, si estás en Estados Unidos o en Perú. This is the prediction of the last days. Esta es la profecía de los últimos días. And Paul says, as for you. Pero Pablo le dice, versículo 14, pero tú. In verse 14, continue in what you have learned and firmly believed. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Knowing from whom you learned it and how from childhood. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez you have been acquainted with the sacred writings has sabido las sagradas escrituras which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús for Timothy and for us para and for Timoteo the, para nosotros and for the sake of the next generation y por causa de la siguiente generación for the sake of the salvation of the youth por causa de la salvación de los jóvenes Paul says, "Stand firm." Pablo dice, "Párate firme." In what you have firmly believed. En lo que tú has creído con firmeza. Knowing from whom you learned it. Sabiendo de quién lo has aprendido. There was people in Timothy's life who taught him the scriptures. Había gente en la vida de Timoteo que le enseñó las escrituras. His mom and his grandmother taught him the Old Testament from childhood. Su madre, su abuela le enseñaron el Antiguo Testamento desde su niñez. Paul says, "Remember those teachings." Y Pablo le dice, "Recuerda esas enseñanzas." You trust those teachers, don't you? Tú confiaste en esas enseñanzas, ¿no? Therefore, you can trust in the truth. Por eso que puedes of what conf they said. confiar en la verdad de lo que fue dicho. And then Timothy had the apostle Paul himself. Y luego Timoteo tenía al mismo apóstol Pablo. To teach him the gospel. Para enseñarle el evangelio. That through faith alone we are saved by Jesus Christ. Que solo a través de la fe somos salvos por Jesucristo. Not by our works, not by our own effort. No por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo. But by the perfect work of Jesus Christ, we have all been saved. Pero por la obra perfecta de Jesucristo hemos sido salvos. He says, "Remember this, Timothy." Él dice, "Recuerda esto, Timoteo." You know what this tells me? Saben lo que esto me dice? Is that 
We all need many mentors and godly people es que todos necesitamos mentores piadosos y gente creyente to raise us up in the faith. que nos levanten en la fe Timothy had his mom, grandma, and Paul. Timoteo tuvo a su mamá, a su abuela y a Pablo I think of my own life. yo pienso en mi propia vida How God pretty much sent an army of believers to me. ¿Cómo es que Dios de alguna forma me envió un ejército de creyentes? Which was so needed because I was so desperate and lost. Por, y, y que era tan necesitado porque yo estaba tan desesperado y perdido. I believed in God as a child. Yo he creído en Dios desde chiquito. But much like this description here, I started loving the world. Pero como esta escritura dice, yo empecé a amar el mundo. More than I loved God. Más de lo que amaba a Dios. I loved People more than I loved truth. Amaba a la gente más de lo que amaba la verdad. And so I started doing what the world did. Así que empecé a hacer lo que el mundo hacía. I started drinking. Empecé a tomar. Taking drugs. A usar drogas. Living for self. Viviendo para mí mismo. Caring for nobody. No me importaba a nadie. Being lovers of self. Me amaba a mí mismo. I was lost. I was desperate. I was estaba broken. perdido. Estaba desesperado. Estaba quebrado. It was the worst, darkest time of my life. Fue la hora más oscura de mi vida. Addicted to pills for 10 years. Adicto a pastillas por 10 años. I went to rehab and relapsed a week later. Una semana después yo fui a rehabilitación, recaídas. I realized if God doesn't do something, I'm going to die as an addict. Y yo dije, si no, Dios no hace algo, yo voy a morir como un drogadicto. I got down on my knees and pleaded with God. Me arrodillé, me postré y le rogué a Dios. Please help me. Por favor, ayúdame. I am hopeless. No tengo esperanza. It was a very real sense of being hopeless and nothing was going to solve that. Fue un sentido muy real de no tener nada de esperanza y nada lo iba a solucionar. But here's what God did to bring me to him. Pero esto es lo que Dios hizo para traerme a Él. My mom, my Envió un ejército de creyentes, mi mamá, mi papá. My neighbors, my pastors. Mis vecinos, mis pastores. It was never just one person. It was a multitude of people speaking into my life. Nunca fue una sola persona. Siempre una multitud de gente hablándome. A counselor and my mom both told me to repent. Un consejero y mi mamá ambos me dijeron que me arrepienta. Repent for how I was living. Para que me arrepienta de cómo estaba viviendo. Repent for the, the false beliefs that I had. A mí que me arrepienta de las falsas creencias que yo tenía. It was the best decision of my life. Y fue la mejor decisión de mi vida. I told God, Lord, I'm sorry. Yo le dije, Señor, lo siento. And the overwhelming love of God came rushing down upon me. Y el amor sobrecogedor de Dios vino y me tomó. As soon as I said, Lord, I'm sorry, the love of God just blew me away. En el instante que yo le dije, Señor, yo me arrepiento, el amor de Dios de verdad me partió. As my dad was saying, the presence of God was in that room. Como mi padre dijo, la presencia de Dios llenó ese cuarto. There was a physical weight in that room of the glory of God. Había un peso físico de la gloria de Dios en esa habitación. My reaction was I wanted to stay there forever. Mi reacción fue yo me quiero quedar acá para siempre. And then my second thought was I want to go to the woods and read the whole Bible. Y luego mi segundo pensamiento es me quiero meter al bosque y leer mi Biblia, toda la Biblia. I didn't do it right after that. It took like a year or two. No lo hice inmediatamente, me tomó como un año o dos hacerlo. But that's where God immediately led me to. Pero eso es a donde Dios inmediatamente me guió. Because this is his heart. Porque este es su corazón. This is how you know God. Aquí es como conoces a Dios. Fall in love with the scriptures. Amando, enamorándote de las escrituras. Fall in love with the truth of God. Enamorándote de la verdad de Dios. Show the next generation how valuable and precious the word of God is. Muéstrale a la siguiente generación qué valiosa, qué importante es la palabra de Dios. This is the greatest advice that Paul gives to Timothy. Este es el mayor consejo que Pablo le da a Timoteo. The last verse and then we'll close. El último versículo y terminamos. Verse 16. Versículo 16. All scripture is breathed out by God and profitable. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. For training and for righteousness. Para enseñar, para redarguir. For reproof, for correction. Para corregir, para instruir. That the man of God may be complete. En justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. And equipped for every good work. Enteramente preparado para toda buena obra. As Timothy is surrounded by false believers. Mientras Timoteo está siendo rodeado de falsos creyentes. 
false teachers and preachers who eventually put him into prison. Falsos maestros, falsos eh, amigos que eventualmente lo metieron a la cárcel. Paul says all scripture Pablo is le dice, out by God. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada. The breath of God is on these pages. El, el aliento de Dios está en estas páginas. Paul says, know God's heart that you would be equipped for every good work. Pablo le dice, conoce el corazón de Dios para que seas equipado en toda buena obra. If you want teaching and reproof and correction. Si quieres enseñanza, reprensión, corrección. If you want training in righteousness that the man of God would be complete, the woman of God be complete. Si quieres enseñanza, quieres, quieres eh, eh, valor en la palabra para que el hombre y la mujer sea perfecto. Then know this word because it's enough. Entonces conoce esta palabra porque es suficiente. As we look to the example of believers, mientras vemos ejemplos de creyentes, as we look to the example of godly men and women to go before us, mientras vemos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que van delante de nosotros, we first and foremost look to the greatest example of the faith. Primero que nada vemos el mayor ejemplo de la fe, Jesus Christ. Jesucristo. And no, no person believed in this verse more than Jesus Christ nadie cree más en este versículo que Jesucristo no person believed more that every word was from the mouth of God than Jesus Christ nadie cree más que cada palabra viene de la boca de Dios que Jesucristo mismo if you want to follow Jesus Christ's example you have to believe in every single word that came from this si Bible si tú quieres seguir el ejemplo de Jesucristo tienes que creer en cada palabra que sale en este libro When Jesus is in the wilderness, cuando Jesús está en el desierto, and he meets the prince of darkness, y él se encuentra con el príncipe de las tinieblas, the father of lies, el padre de las mentiras, Satan himself, Satanás mismo. How did Jesus fight? ¿Cómo pelea Jesús? Did he snap his fingers and disintegrate Satan? Quizás hizo con sus manos un chasquido y lo desintegró a Satanás. Did he call a legion of angels to come to his rescue? ¿Acaso llamó a una legión de ángeles para que lo socorren? Los no. Socorren? What did he do? No, ¿qué hizo? He quoted three verses. Mencionó tres versículos. From the book of Deuteronomy. Del libro de Deuteronomio. An Old Testament book that was dear and an, dear to Jesus's heart. Del Antiguo Testamento cercano al corazón de Jesús. Satan says, Satanás dice, Turn these stones into loaves of bread. Cambia estas piedras en pan. Jesus was hungry, of course he wanted to eat. Por supuesto que Jesús tenía hambre y quería comer. But instead of being tempted to follow his emotions, Pero en lugar de ser tentado a caer en sus emociones, he submits his will and his whole being to the authority of scripture. Él somete todo su ser y su voluntad a la autoridad de las escrituras. He, is, he says, it is written, man shall not live by bread alone. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. But by every word that comes from the mouth of God. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. To To live by something means that it instructs, it instructs you, it, it keeps you, it guides you. Vivir por algo significa que esto te instruye, te guía, te alimenta. It rules your life. Gobierna tu vida. This is the example of Paul. This is the example of Jesus. Este es el ejemplo de Jesús. This is the example of Paul to Timothy. Este es el ejemplo de Pablo a Timoteo. My call and my encouragement to you, pastors and leaders. Mi palabra, mi aliento, mi testimonio para ustedes, pastores is to teach the scriptures to a younger generation. Es enseñen las escrituras a las generaciones jóvenes. It's the most important thing that you could possibly give them. Es lo más importante que ustedes puedan darles. And then again, it's not about living perfectly. Y una vez más, no se trata de vivir en perfección. But it's about at least having a good example to leave them. Pero por lo menos es tener un buen ejemplo para guiarlos. So that as the days get darker, they have an example to look to. Así que, ¿para qué? A medida que se van poniendo más oscuros los días, ellos tengan un ejemplo a donde mirar. I'm great. I'm grateful for you pastors who are much more experienced than I am. Yo estoy agradecido por todos ustedes los pastores que son mucho más expertos en todo y experimentados que yo. Much more skill sets and and time and ministry. Que tienen más habilidades y más tiempo en el ministerio. And so my only encouragement is is please look to the people, the young people in your lives. Así que mi único aliento es por favor miren a las generaciones jóvenes. Who's that young Timothy? That young woman who you can disciple and mentor and lead to Christ Jesus. ¿Quién está? ¿Dónde está ese joven Timoteo que tú puedes disipular y traerlo a Jesús? It's the only way the generation will survive in the faith. Y es la única forma en la que la generación que viene va a sobrevivir en la fe. Is if you raise up and go before them. Si tú te levantas y los caminas adelante como ejemplo. If the worship team would want to come back. invitar a los músicos por favor a que pasen delante. Holy Spirit, we just thank you.
Thank you so much for your word. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. We thank you that it is profitable, profitable and valuable. Te damos gracias porque es una palabra que nos bendice, es valiosa. We thank you, Jesus, that you lived by the word. Y te damos gracias que tú viviste por la palabra también. Lord, would you help us to live by your word? Señor, ayúdanos a vivir por tu palabra. Help us to trust you more. Ayúdanos a confiar en ti más. God, I think of all these students, these, this next generation. Señor, yo pienso en todos estas, estos jóvenes de esta siguiente generación. Who's dealing with the doubts and the, the questions and objections to the faith? Que tratan con todas estas dudas y objeciones y cuestionamientos de la fe. Would you please raise up godly men and women? Por favor, señor, levanta hombres y mujeres piadosos. Who can live out the truth of Scripture? Que puedan vivir la verdad de las escrituras. And show them the value of your word. Y le muestres el valor de tu palabra. Father God, we ask all of this in the name of Padre, Jesus Christ. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo.